आज हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिकल पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम क्या होता है कोई भी बॉडी जैसे ये मार करे मेरे हाथ में अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट से होल करके एक्सिस प्रोवाइड कर दूं और फिर ये ऑसिलेट करे जैसे मैं दिखा सकता हूं यहां पे इस तरह से ये फिजिकल पेंडुलम है एक्सिस कैन बी गिवन एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंट्रो मास सेंट्रो मास में अगर एक्सिस प्रोवाइड करोगे इट विल एक बार मोशन दे दी इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर इफ देर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी फिर ऑसिलेट नहीं करेगी एक्सेप्ट सेंट्रो मास किसी और पॉइंट से अगर हम इसको एक्सेस प्रोवाइड कर दें तो फिजिकल पेंडुलम होता है तो इस तरह से इसकी मोशन होगी आप देख सकते हैं वो ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ओके सो लेट अस टेक दैट इज फिजिकल पेंडुलम दैट इज फिजिकल पेंडुलम मान लीजिए किसी भी सेप की बॉडी है मार्कर मैंने आपको भी एग्जांपल बताया मार्कर कुछ भी सेप की बॉडी हो सकती है सेंटर मास मान लीजिए यहां पर है इसका और हमने इसको यहां से एक्सिस प्रोवाइड कर दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये इसकी मेन पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी मान लीजिए दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट और ये सी है सेंटर मास जहां से वेट एक्ट करेगा एम जी और मान लीजिए डिस्टेंस डी है दिस बॉडी इज फिजिकल पैंडलॉ अब इसका टाइम पीरियड अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं यहां से स्लाइडली डिस्प्लेस कर दूं दे रिलीज इट जस्ट लाइक सिंपल पैंडलॉम इसके ऊपर टॉक एक्ट करेगा जो इसको वापस लाएगा फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद इस पोजीशन में आ जाती है मान लीजिए याद रखिए थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल ओके नाउ अप्लाई द फोर्स इज ऑन दिस बॉडी बताइए बच्चों क्या फोर्स आएगा गुड वेट ऑफ द बॉडी एम जी और क्या आएगा जो एक्सिस प्रोवाइड कर रखी है वहां पर रिएक्शन आएंगे गुड यहां पर रिएक्शन आपको रिएक्शन नहीं पता जैसे किधर ले हम तो यू कैन टेक इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन वन कंपोनेंट इज आर वन सेकेंड इज आर टू इस तरह से आप मान सकते हो That is O point. Okay, बाद टॉक निकाल लीजिए जरा तो रिएक्शन का कितना आएगा जीरो हो जाएगा रिएक्शन का टॉक देखे बच्चों जीरो हो जाएगा गुड तो फिर किसका टॉक बचा वेट का वेट का टॉक निकालिए दैट इज इक्वल टू इस तरह से आप निकालेंगे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजेंटल है बच्चों ध्यान से देखिए जरा एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स वेट इज वर्टिकल तो यह डिस्टेंस आएगी यहां पर दैट विल बी थीटा और मैंने आपको बताया ओ से सी तक क्या लिया हमने डी लिया तो दिस विल बी डी साइन थीटा क्लियर ओके okay. नाउ हम ये कह सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज एम जी इंटू डी साइन थीटा एम जी इंटू डी साइन थीटा यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लेना है थीटा शुड बी वेरी स्मॉल उस केस में क्या लिखोगे साइन थी राज अप्रोक्सीमेटली थीटा सो दैट विल बी एम जी डी इंटू थीटा 
ना थीटा किस साइंस में है एंटी क्लॉक देखो ध्यान से बच्चों थीटा है एंटी क्लॉक और टॉर्क इस पर कर रहे हैं टॉर्क इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट क्लॉक That is clockwise. Clear? Good. Now, अगर मैं direction को भी include करूं इसमें so torque की value आएगी minus एम जी डी थीटा सो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रपोजनल टू नेगेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट so clearly it is angular as such so comparing with torque equal to minus k theta k yahan par kya bataye nahi nahi force constant hai it is torsional constant keh sakte hain aap yahan par torsional constant okay symbol se mein meanings are different samajh aaya na bachcho good टेन प्लस ऑफ के आप लिखेंगे कितना आएगा देखो माइनस के थीटा माइनस थीटा एक के आ जाएगा देखो एम जी डी के की वैल्यू ध्यान ध्यान से देखिए एम जी डी दैट इज एम जी इंटू डी तो टाइम पर कितना आया देखो ध्यान से टी करो टू पाई रूट ऑफ एंगुलर एस एच एम में कितना आता है आई ओवर के वेरी गुड एम बाई के ना एम बाई के तो लीनियर एस एच एम में आता है एन एंगुलर एस एच एम टाइम पीरियड इज टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई ओवर के के इज टॉर्सनल कॉन्स्टेंट देयर आई क्या है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट द बॉडी जिस एक्सिस के बाउट वो रोटेट कर रही है ऑसिलेट कर रही है यहां पर तो दैट विल बी इक्वल टू टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी क्लियर तो फिजिकल पेंडुलम के केस में ये टाइम पीरियड आएगा अब मैं इसके पे बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको लेट एस टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट मान लीजिए एक कंटेनर है बच्चों इसमें एक लिक्विड है ये लिक्विड और एक रॉड भी है रॉड को एक जगह हिंज कर रखा है मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर इसको हिंज कर देता हूं हिंज में कोई फ्रिक्शन नहीं है क्लियर और एक रॉड है बच्चों ये इस तरह से रॉड कैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है कब हो सकती है डेंसिटी कम होनी चाहिए रॉड की अदरवाइज विल फॉल डाउन ओके लेंथ जेल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डी वन और जो रॉड है रॉड की लेंथ एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड मान लीजिए ए है और डेंसिटी डी टू मान लीजिए डेंसिटी ऑफ द रॉड मतलब डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द रॉड मान लीजिए डी टू इज लेस देन डी वन क्लियर डी टू इज लेस देन डी वन अगर मैं इसको हिंज ना करूं इट विल गो अप बिकॉज इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है अब इसमें अगर मैं थोड़ा इसको टिल्ट कर दूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा क्लियर फोर्स लगाइए बच्चों 
mg will act from the midpoint weight of the rod buoyant force will act from the center of buoyancy center buoyancy and center mass are coinciding in this case because rod is uniform here इधर एक्ट करेगा बॉइंट फोर्स बॉइंट फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी ये आएगी वैल्यू बॉइंट फोर्स की और वेट कितना है वेट इज एम जी वॉल्यूम ऑफ द रॉड जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वही वॉल्यूम ऑफ द रॉड है यहां पे इंटू डेंसिटी कितनी है डी टू इंटू जी क्लियरली बी इज ग्रेटर देन एम जी ओके और भी फोर्स आएंगे यहां से भी आएगा फोर्स हिंद से अगर डायरेक्शन नहीं पता आपको तो दो कंपोनेंट मान लिया करो हमेशा आर वन आर टू क्लियर ओके मान लीजिए दिस पॉइंट बी पॉइंट ओ ओके सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पेंडलम हियर यहां पर बॉडी क्या है रॉड रॉड इज हिंज फ्रॉम द एंड एंड इट विल ऑसिलेट हियर आप देख सकते हैं क्लियरली ओके नाउ टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ देखिए बच्चों ध्यान से बी का टॉर्क कितना आएगा बी का टॉर्क इसको एंटी क्लॉक वाइज टर्न करेगा एम जी का टॉर्क क्लॉक वाइज इसको टर्न करेगा नेट टॉर्क निकालना है आपको दैट विल बी इक्वल टू बी इन टू देखिए ध्यान से एल वाई टू आएगा ये एल वाई टू इंटू साइन थीट आ जाएगा ये b इंटू एल वाई टू इंटू साइन थीटा माइनस दैट इज एम जी इंटू एल वाई टू इंटू साइन थीटा चेक करिए जरा बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस तो ये थीटा दैट दैट विल ऑल्सो भी थीटा एल वाई टू एल वाई टू साइन थीटा जाएगा ओके नाउ नेट टॉर्क अबाउट ओ उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों देखो ध्यान से दर इज बी माइनस एम जी इन टू एल बाय टू साइन थीटा क्लियर थीटा इज वेरी स्मॉल एयर इट इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा कैन रिटर्न एज थीटा तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों ध्यान से देखिए बी माइनस एम जी एल बाय टू इंटू थीटा ओके बी की वैल्यू रखिए जरा यहां पर यू विल गेट बी की वैल्यू है यहां पर इसमें आएगा d1 वन माइनस डी टू वॉल्यूम इज वी इंटू जी इंटू एल वाई टू इंटू थीटा अगर मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड करूं नेट और किधर है एंटी क्लॉक वाइज थीटा किधर है बच्चों मेन पोजिशन से क्लॉक वाइज सो क्लियरली टॉर्क अबाउट ओ नेट टॉर्क अबाउट ओ विल बी माइनस वी इंटू जी इन टू एल बाई टू इन टू डी वन माइनस डी टू इंटू थीटा क्लियर सो क्लियरली इट इज एंगुलर सिंपल हारमोनिक मोशन क्लियर ओके नाउ के विल बी हेयर के की वैल्यू देखिए बच्चों क्या आएगी वी इंटू जी इन टू एल बाई टू इन टू डी वन माइनस 
D2. Okay, very good. Now, time period is equal to 2 per root of i over k. i give value the answer. i have to calculate karna hai about the end of the rod. How much will you get? Good. ml square by 3. So, that will be equal to 2 per root of ml square by 3 k ki value rakhe k ki value v into g l by 2 d1 minus d2 ok m ki value rakhe jara hai mass of the rod volume into its density clear so t will be equal to 2 pi root of v Volume into density of the rod, they give us the answer. Rod ke density is d2. V into d2. L square divided by 3 into V into G. L by 2. D1 minus d2. Clear? Okay. Volume is cancelled. If you simplify it, you will get. 2L, 2 into D2 into L divided by 3 into D1 minus D2. Check the calculation. Jara. 3 into D1 minus D2. L1 power is cancelled into G. Okay. That is time period of the rod in this condition. Clear? Okay. Let us take one more example. Maan lije ek rod, uniform rod. Iski length maan lije L. Mass is M. Isko maan hai किसी पॉइंट से हिंज कर दिया देयर नो फ्रिक्शन ऑन द हिंज और एक्सिस प्रोवाइड कर दी इन द हॉरिजॉन्टल सो दिस पोजीशन विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लीजिए इसका सेंटर मास सी लेट दिस पॉइंट बी ओ ये डिस्टेंस मान लीजिए x क्लियर लेंथ ऑफ द रॉड बी l देखिए ध्यान से सेंटर मास से एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है x ओके सो क्लियरली इट इज वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल पेंडुलम तो टाइम पीरियड कितना आएगा इसका t T will be equal to 2 pi root of I over कितना आएगा बताइए अभी तो बताया था M into G into D good M G D D क्या बताया था आपको distance from central mass to the axis okay x है यहाँ पर है I क्या आएगा moment of inertia किसके बाउट ओके बाउट कितना है करोड़ का यू हैव टू अप्लाई पहला लेक्स थ्योरम है आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर सो दैट विल बी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई की वैल्यू देखिए दैट इज एमएल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एमएक्स स्क्वायर क्लियर आई ओवर MGD, mass of the rod is M into G. D de ki bacho, D kya hai? Is X here. Okay, ye time period a gaya. Now the time period depends upon X here. Clear? Is ko thoda simplify kare. T will be equal to 2 pi root of 
you can write it l square divided by 12 gx देखो ध्यान से m से m कैंसिल l स्क्वायर ओवर 12 gx प्लस यू कैन राइट इट x ओवर x ओवर g ओके ये आएगा आप टाइम पीरियड x पर डिपेंड करता है देखिए ध्यान से ओके नाउ t मिनिमम के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए मान लीजिए जो रूट के अंदर वैल्यू है मैं इसको y मान लेता हूं दैट वाई इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर ट्वेल्व जी एक्स प्लस एक्स ओवर जी तो t मिनिमम के लिए y शुड भी मिनिमम और y मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए तो लेट एस कैलकुलेट डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू करिए जरा इसको कितना आएगा वन में एक्स का वेरी गुड माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर गुड और इस साइड वन ओवर जी फॉर मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो ओके okay. इसको जीरो रखिए जरा यू विल गेट एल स्क्वायर ओवर ट्वेल्व जी एक्स स्क्वायर दिस यू कर डू वन ओवर जी जी कैंसिल एक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी एक्स यू कर डू एल ओवर रूट ट्वेल्व तो x की वैल्यू ये होनी चाहिए फॉर द टाइम पीरियड टू बी मिनिमम ओके नाउ टाइम पीरियड कितना आएगा x की वैल्यू रख सकते हैं आप इसमें x वैल्यू इसमें रखें तो टाइम पीरियड विल बी कैलकुलेट करिए जरा बच्चों t इक्वल टू टू पा रूट ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 जी एक्स रूट ट्वेल्व इधर आएगा प्लस एक्स ओवर जी ये आएगी वैल्यू वन पावर ऑफ दिस इज कैंसिल दैट इज एल बाय रूट टू रूट ट्वेल्व जी सो दिस विल बी इक्वल टू टू पा रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय टू एल डिवाइडेड बाय जी रूट ट्वेल्व क्लियर आप ट्वेल्व को सॉल्व कर सकते हो फोर रूट थ्री सो टी विल बी इक्वल टू टू पा रूट ऑफ टू पा रूट ऑफ एल ओवर जी रूट थ्री क्लियर ओके समझ आना बच्चों ओके लेट अस डिस्कस अबाउट टॉर्सनल पेंडुलम आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा फिजिकल पेंडुलम पढ़ा अब टॉर्सनल पेंडुलम क्या होगा देखिए कोई भी बॉडी है मान लीजिए मार्कर मेरे हाथ में है एक एंड इसका फिक्स है इसको इस तरह से रोटेट करना है ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा इलास्टिक प्रॉपर्टीज अगर हम छोड़ दें इट विल कम बैक इस तरह से मोशन होगी इसकी तो उस सिचुएशन में ये बॉडी क्या बन जाएगी टॉर्सनल पैंडल सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉर्सनल पैंडल देखिए मान लीजिए इट इज ए वायर मान लीजिए लाइट इसका मास नहीं है कुछ भी इलास्टिक है कोई भी बॉडी मैन है यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दी अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो फिजिकल पेंडुलम बन जाएगा अगर मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट करता हूँ और रिलीज कर देता हूँ इसकी मोशन इस तरह से होगी 
तो ये टॉर्सनल पेंडुलम आएगा बन जाएगा क्लियर जब ट्विस्ट करेंगे तो इस पर रिजिस्टोरिंग टॉप लगेगा बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर मान लीजिए रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा थीटा क्या है बताओ बताओ बच्चों थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट क्लियर के क्या है इधर के इज टॉर्सनल कॉन्स्टेंट टॉर्सनल कॉन्स्टेंट क्लियर नाउ लेट एस टेक वन एंग इसमें इसका टाइम पेड क्या आएगा टी इक्वल टू टू पर रूड ऑफ आई ओवर के ये टॉर्सनल कॉन्स्टेंट आई क्या है मोमेंट ऑफ एनर्स ऑफ द बॉडी अबाउट कौन सी एक्सिस है यहां पर देखिए ध्यान से एक्स इज वर्टिकल हेयर इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ द बॉडी नाउ टू क्लियर दिस कंसेप्ट आई टेक वन एग्जाम्पल मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम एंड टॉर्सनल पेंडुलम इट इज लाइट वायर मास ऑफ दिस वायर इज नेग्लिजिबल और ये रॉड है इधर लेट लेंथ ऑफ द रॉड बी एल और ये लेंथ मान लीजिए स्मॉल एल क्लियर मास ऑफ द रॉड बी एम और ये मिड पॉइंट मान लीजिए इसका ओके okay. अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूं इस तरह से तो इसकी मोशन होगी एंगुलर एस एच एम और टॉर्सल कॉन्स्टेंट मान लीजिए के है तो इसका टाइम पेड क्या आएगा टी इक्वल टू टू पाई ओवर टू पाई रूट आई ओवर के आई निकालिए इधर एक्सिस कौन सी है ये वर्टिकल पासिंग थ्रू द सेंटर मास ऑफ द रॉड तो कितनी आएगी बच्चों यहां पर आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ओके सो दिस इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व टू के सो टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व के क्लियर अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन में डिस्प्लेस कर देता हूं पूरा सिस्टम को इधर तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा ये इन द वर्टिकल प्लेन तो क्या बनेगा यही चीज इट बिकम्स फिजिकल पेंडुलम लेट एस कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम ऑल्सो ओके ओके इन केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम इट इज फिजिकल पेंडुलम दट इज फिजिकल पेंडुलम और ये क्या बन गया वही सेम बॉडी सेम बॉडी किस तरह से एक्ट कर रही थी इधर टॉर्सनल पेंडुलम क्लियर ओके तो फिजिकल पेंडुलम में मैंने आपको टाइम पीरियड क्या बताया था टी का टू टू पर रूट ऑफ आई ओवर एम जी डी ओके डी देखे ध्यान से डी के सेंटर मास ऑफ द बॉडी किधर है ये तो डी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मास मैं इसको इधर बनाता हूं फॉर फिजिकल पेंडुलम आपको ये सारा सिस्टम इस तरह से डिस्प्लेस करना है सो दैट कंफ्यूजन बिटवीन टॉर्सनल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम कैन बी मिनिमाइज ओके तो ये बॉडी इस तरह से हमारा फिजिकल पेंडुलम बन गया 
तो इसका आई क्या आएगा आई अबाउट दिस एक्सिस देखिए ध्यान से और डी क्या आएगा डी आएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मास ऑफ द बॉडी वो इधर है और जहां से एक्सिस जिस एक्सिस के बाद पूरा सिस्टम ऑसरेट कर रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल उसके बीच का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल है ओके सो वैल्यू पुट करिए टी कर डू टू पर रूट ऑफ आई की वैल्यू देखिए ध्यान से इसके बाद मूवमेंट ऑफ से कैसे निकालोगे पैरल एक्सिस थ्योरम आई सी एम आई सी एम देखिए रोड का कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व गुड दैट इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम डी स्क्वायर डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स रोटेशन एंड सेंटर मास यहां पर कितना है एल है ये एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी डी मास ऑफ द बॉडी कैपिटल एम इन टू जी और डी देखे ध्यान से डी क्या यहां पर एल तो दैट विल बी टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉडी वेन इट एक्ट लाइक ए फिजिकल पैंडुलम क्लियर ओके okay.